আবৃত্তি করছি আল মাহমুদ রচিত জেল গেটে দেখা সেলের তালা খোলা মাত্র এক টুকরা রোদ এসে পড়ল ঘরের মধ্যে আজ তুমি আসবে সারা ঘরে আনন্দের শিহরণ খেলছে যদিও উত্তরের বাতা সাড়ে কাপন ধরিয়ে দিয়ে বইছে তবু আমি ঠান্ডা পানিতে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম পাহারাদার সেন্ট্রিকে ডেকে বললাম আজ তুমি আসবে সেন্ট্রি হাসতে হাসতে আমার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল বলল বারান্দাই হেঁটে ভোগ বাড়িয়ে নিন দেখবেন বাড়ি থেকে মজাদার খাবার আসবে দেখো সবাই প্রথমে খাবারের কথা ভাবে আমি জানি বাইরে এখন আকাল চলছে ক্ষুধার্থ মানুষ হন্যে হয়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে সংবাদপত্রগুলো না বলে পারছে না যে এ অকল্পনীয় রাস্তায় রাস্তায় অনাহারি শিশুদের মৃতদেহের ছবি দেখে আমি কতদিন আমার কারাকক্ষের লোহার জালি চেপে ধরেছি হাই স্বাধীনতা অভুক্তদের রাজত্ব কায়েম করতেই কি আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলাম আর আমাকে ওরা রেখেছে বন্দুক আর বিচারালয়ের মাঝামাঝি যেখানে মানুষের আত্মা শুকিয়ে যায় যাতে আমি আমার উৎস খোঁজে না পাই কিন্তু তুমি তো জানো কবিদের উৎস কি আমি পাষাণ কারার চৌ চৌহদ্দিতে আমার ফোয়ারাকে ফিরিয়ে আনি শত দুর্বৃত্তের মধ্যেও আমরা যেমন আমাদের উৎসকে জাগিয়ে রাখতাম তেমনি চড়ি পাখির চিৎকারে বন্দীদের ঘুম ভাঙছে আমি বারান্দা ছেড়ে বাগানে নামলাম এক চিলতে বাগান ভেজা পাতা আর পানিতে আমার চটি আর পাজামা ভিজিয়ে চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ থেকে এক কোছার সাদা আর হলুদ ফুল তুললাম বাতাসে মাথা নাড়িয়ে লাল ডালিয়া গাছ আমাকে ডাকল তারপর গেলাম গোলাপের কাছে জেলখানার গোলাপ তবু কি সুন্দর গন্ধ আমার সহবন্দীরা কেউ ফুল ছেড়ে না ছিটতেও দেয় না কিন্তু আমি তোমার জন্য তোড়া বানাল বাঁধলাম আজ আর সময় কাটতে চায় না দাঁড়ি কাটলাম বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম ওদিকে দেয়ালের ওপাশে শহর জেগে উঠেছে গাড়ির ভেপু রিকশার ঘণ্টা ধন্যি কানে আসছে চকের হোটেলগুলোতে নিশ্চয় এখন মাংসের কড়াই ফুটছে আর মজাদার ঝোল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে গরিব খদ্দেরদের পাতে পাতে না বাইরে এখন আকাল মানুষ কি খেতে পায় দিন মজুরদের পাত কি এখন আর নেহারির ঝোলে ভরে ওঠে অথচ একটা অতিকায় দেয়াল কত ব্যবধানেই না আনতে পারে আ পাখির পাখিরা কত স্বাধীন কেমন অবলীলাই দেয়াল পেরিয়ে যাচ্ছে জীবনে এই প্রথম আমি চড়ই পাখির সৌভাগ্য সৌভাগ্যে কাতর হলাম আমাদের শহর নিশ্চয় এখন ভিখেরিতে ভরে গেছে সারা দিন ভিক্ষুকের স্রোত সামাল দিতে হয় আমি কতবার তোমাকে বলেছি দেখো মুষ্টি ভিক্ষাই দারিদ্র দূর হয় না এর অন্য ব্যবস্থা দরকার দরকার সামাজিক ন্যায়ের দুঃখের শিকড়ও প্রে ফেলতে হবে আ যদি আমার কথা বুঝত বুঝতে প্রিয়তমা আমার তোমার পবিত্র নাম নিয়ে আজ সূর্য উদিত হয়েছে আর উষ্ণ অধীর রশ্মির ফলা গারোদের শিকের উপর পিচ পিছলে যাচ্ছে দেওয়ালের পাশ থেকে ঘুম ভাঙা মানুষের কোলাহল যারা অধিক রাতে ঘুমোয় আর জাগে সকালের আগে যারা ঠেলে চালাই হানে ঘোরাই ওড়ায় পড়ায় আর হাত মুঠো করে এগিয়ে যায় সভ্যতার তলদেশে যাদের খামের অমোঘ নদী কোনোদিন শুখায় না শোনো তাদের কলরব বন্দিরা জেগে উঠেছে পাশের ছেলে কাশির শব্দ আমি ঘরে ঘরে তোমার নাম ঘোষণা করলাম বললাম আজ বারোটায় আমার দেখা খুশিতে সকলেই বিছানায় উঠে বসলে বসলো সকলেরই আশা তুমি কোনো না কোনো সংবাদ নিয়ে আসবে 
যেন তুমি সংবাদপত্র যেন তুমি আজ সকালের কাগজের প্রধান শিরোনাম শিরা সূর্য যখন অদৃশ্য রশ্মি মালাই আমাকে দোলাতে দোলাতে মাঝ আকাশে টেনে আনল ঠিক তখনই তুমি এলে জেল কেটে পৌঁছে দেখলাম তুমি টিফিন কেরিয়ার সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছো হাসলে ম্লান সচ্ছল কোনো কুশল প্রশ্ন হল না সাক্ষাৎকারের চেয়ারে বসা মাত্রই তুমি খাবার দিতে শুরু করলে মাছের কিমার একটা বল গড়িয়ে দিলে দিয়ে জানালে আমার ধর আবার ধরপাকড় শুরু হয়েছে আমি মাথা নাড়লাম মাগুর মাছের ঝোল ছড়িয়ে দিতে দিতে কানের কাছে মুখ আনলে অমুক বিপ্লবী আর নেই আমি মাথা নামালাম বললে ভেবো না আমরা সইতে পারব আল্লাহ আমাদের শক্তি দিন তারপর আমরা পরস্পরকে দেখতে লাগলাম যতক্ষণ না পাহারা দারদের বুটের শব্দ এসে আমাদের মাঝখানে থামল অসংখ্য ধন্যবাদ